गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टुडे वी लर्न अबाउट स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग अ बिजनेस प्लान देर आर वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रिपेयरिंग बिजनेस प्लान सो वी लर्न वन बाय वन फर्स्ट इज प्रिलिम प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बिफोर द प्रिपेयरिंग अ प्लान एंटरप्रेन्यूर शुड रिव्यू द अवेलेबल बिजनेस प्लान इफ एनी ड्रॉ की बिजनेस अजम्पन्स ऑन विच बिजनेस प्लान विल बी बेस्ड एग्जाम्पल मार्केट ग्रोथ इन्फ्लेक्शन एक्सचेंज रेट एंड सो ऑन स्कैन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट टू एक्सेस द स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड्स एंड दे सीक अ प्रोफेशनल एडवाइज एडवाइस फ्रॉम द फ्रेंड्स और रिलेटिव और द पर्सन हु इज ऑलरेडी इन टू द सिमिलर बिजनेस यठिका अपने का बिजनेस प्लैन प्रिपेर करना जे का स्टेप्स आता है ये अपने का स्टेप दिल पहली स्टेप है ती मे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन मेज का अपन जे का अवेलेबल बिजनेस प्लैन अल तो रिव्यू के लिए पाजे मजे जर आप बिजनेस से सिमिलर जे का इतर प्लैन अल बिजनेस प्लैन तो रिव्यू के लिए पाजे जेनेकर अपने लक्ष्य दी कि आप बिजनेस प्लैन कशा पद्धति तैयार कराएँ थोड़क अपन बिजनेस प्लैन इतर बिजनेस प्लैन रिव्यू करूँ अपन आइडिया घे शको कि आपको कशा पद्धति बिजनेस प्लैन हा तैयार कराए तेनतर अपने जे का अपने बिजनेस बिजनेस प्लैन आना है तेज़ कहीं अजम्पन तठिका रफली ड्रॉ के लिए पाजे मजे की बिजनेस अजम्पन का रफली ड्रॉ के लिए पाजे जेनेकर अपने बिजनेस प्लैन तैयार करता सोप जाए मजेज कमे फॉर एक्जाम्पल संगा तो मार्केट ग्रोथ अल मे अपने बिजनेस मार्केट ग्रोथ कि कि प्रमाण ये का अजम्पन अलतेनतर एक्सचेंज रेट है तेज अजम्पन अपन थोड़क रफली तठिका ड्रॉ के लिए पाजे मजेज अशा इतर ज्या गोषी है बिजनेस प्लैन तैयार करना ते अपन तठिका रफली पैल अजम्पन तठिका ड्रॉ के लिए पाजे तेजनतर इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एक्सेस कर इंटरनल आ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का स्कैनिंग करूँ थोड़क अपने स्ट्रेंथ को वीकनेस को अपॉर्च्युनिटीज को थ्रेड को आइडेंटिफाई के लिए पाजे मजेच बिजनेस प्लैन तैयार करने अगोदर अशा प्रकार के गोषी सर्व के लिए पाजे तो बरबर तठिका अपने जे को फ्रेंड अल मे जर तै बिज एंटरप्रेन के को फ्रेंड अल कि रिनेटिव अल कि एखाद व्यक्ति सिमिलर बिजनेस अल अपने जो स्टार्ट कराए जस सिमिलर बिजनेस एखाद व्यक्ति व्यक्ति का भेटून तेजकड़ून प्रोफेसनल एडवाइस घेण अशा प्रकार के गोष्टी हाठिका प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन मे के मजेस थोड़क बिजनेस प्लैन तैयार करने अगोदर आप रफली नॉलेज मजे बिजनेसबल पूर्ण रफली नॉलेज तठिका मिल खूब गरजेज है तो अपन बिजनेस प्लैन हा योग्य रिता तैयार करू शो इट इज बिजनेस प्लैनिंग प्रोसेस द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्यर लेस डाउन द स्टेप बाय स्टेप प्लैन दैट ही फॉलोज इन स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस दिस बिजनेस प्लैन एक्ट गाइडिंग टूल्स टू द एंटरप्रेन्यर एंड इज अ डायनेमिक नेचर इट नीड अ कंटिन्स रिव्यू एंड अपडेटिंग सो दैट प्लैन रिमेन विजिबल इवन इन द चेंजिंग बिजनेस सिचुएशन ज्यादा नेक्स्ट अपने स्टेप दिए प्लैनिंग बिजनेस प्रोसेस मग ये अपने बिजनेस प्लैनिंग प्रोसेस मजे का अपने बिजनेस स्टार्ट करना वेगे स्टेप्स बाय स्टेप बाय स्टेप वे प्रोसेस करा लगता है अपन बिजनेस प्लैनिंग प्रोसेस मटल जता मे बिजनेस स्टार्ट करता अपने वेगिका प्रोसेस करावे लगता है तो अपन स्टेप बाय स्टेप प्लैनिंग कठिका करूँ तठिका एंटरप्रेन्यर कशा पद्धति सक्सेसफुली रन करते हैं ये फोकस करो अपन बिजनेस प्लैनिंग प्रोसेस मटल जता है तो बिजनेस प्लैनिंग के मध्यम एंटरप्रेन्यर गाइड मिले बरबर डायनेमिक नेचर मे कंटिन्स रिव्यू रिव्यू घे देखिए अपने बिजनेस प्लैनिंग प्रोसेस की हेल्प होते चेंजिंग बिजनेस सिचुएशन मे देखी अपने प्लैन प्लैन हाठिका विजिबल आला पाजे जेनेकर अपने कशा पद्धति ने एक्शन घी पाजे है अपन बिजनेस प्लैन प्रोसेस मध्यम आइडेंटिफाई करू शो मग ये बिजनेस प्लैन प्रोसेस मे अपने वेगवेगे स्टेप दिल है पहली स्टेप है तो मेरे आइडिया जनरेशन आइडिया जनरेशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ बिजनेस प्लैनिंग प्रोसेस इट इन्वॉल्व द जनरेशन ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट और सर्विसेस टू सैटिस्फाई द एक्जिस्टिंग डिमांड लेटेस्ट डिमांड्स एंड फ्यूचर डिमांड्स ऑफ द मार्केट मजे ज्यादा अपने बिजनेस प्लैनिंग प्रोसेस मे फर्स्ट स्टेप दिए जन आइडिया जनरेशन मजेस आइडिया जनरेशन ही अपने को बिजनेस प्लैनिंग प्रोसेस की फर्स्ट आ फर्स्ट स्टेप दिशन देते यहाँ मतलब अपने तठिका नवन कॉन्सेप्ट जनरेट होबर नवन प्रोडक्ट अल कि नवन स सर्विस अल हिठिका जनरेट हो मध्यम अपन जे का एक्जिस्टिंग मार्केट मार्केटम एक्जिस्टिंग डिमांड है तो अपन सैटिस्फाई करू शो जी का नवन कॉन्सेप्ट अल कि नवन प्रोडक्ट अल कि नवन सर्विस अल तीठिका जनरेट के लिए जती है तरह आइडिया जनरेशन अटल जता मग ये अपने वेगवेगे सोर्सेस दिए आइडिया जनरेशन सा कंज्यूमर कि कस्टमर अल मे कंज्यूमर कि कस्टमर के मध्यम अपन तठिका रिव्यू के मध्यम कि भेटून तुम्हें अपन तरजा का है तक्सपेक्टेशन का आइडेंटिफाई करुसार अपन तठिका नवन नवन प्रोडक्ट कि सर्विसेस तठिका डेवलप करू शो तेजनतर एक्जिस्टिंग कंपनीज म एक्जिस्टिंग कंपनीज का प्रोवाइड करता है कोत त्रुटी है तो आइडेंटिफाई करूँ अपन तठिका नवन प्रोडक्ट कठिका डेवलप करू शो कि नवन सर्विसेस तठिका डेवलप करू शो तेजनतर रिसर्च एंड डेवलपमेंट मजेच मार्केटमें रिसर्च डेवलपमेंट करूँ अपन तठिका नवन नवन आइडिया जनरेट होता 
त्याचबरोबर एम्प्लॉई म्हणजेच ऑर्गनायझेशनमधील एम्प्लॉई मग त्यांच्याकडून देखील आपल्याला नवीन नवीन प्रोडक्ट त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करू शकतो म्हणजेच एम्प्लॉईचे रिव्ह्यू करून त्याला काय वाटतं की आपल्या प्रोडक्टमध्ये कशा पद्धतीने चेंज झाला पाहिजे किंवा त्याची एक्सपेक्टेशन काय आहेत एखाद्या प्रोडक्टबद्दल त्याच्या माध्यमातून देखील आपण त्या ठिकाणी वेगळ्या आयडिया किंवा वेगळ्या प्रो एक किंवा काम करत असताना वेगळी प्रोसेस त्याला हवी असेल म्हणजे एखादं प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर करत असताना त्याला जर वाटत असेल की ह्या पद्धतीने जर आपण प्रोडक्ट प्रो प्रोड्यूस केलं तर ते आपल्याला बेनिफिट ठरू शकतं मग अशा पद्धतीने आपण प्रोसेसची नवीन आयडिया जनरेट करू शकतो त्याचबरोबर डीलर्स आणि रिटेलर असतील मग त्यांच्याकडून आपण कस्टमरचे रिव्ह्यू घेऊ शकतो म्हणजे डीलर्स आणि क रिटेलर्स यांच्याकडून कस्टमर कोणत्या पद्धतीने त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करतात कोणत्या प्रोडक्टचं एक्सपेक्टेशन त्याच्याकडून करतात हे आयडेंटिफाय करून त्यानुसार आपण देखील त्या ठिकाणी प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिसेस सर्व्हिसेससाठी न्यू आयडिया जनरेट करू शकतो अशा प्रकारचे वेगवेगळे रिसोर्सेस आहेत ज्याच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी नवीन नवीन आयडिया या जनरेट करत असतो दिस डे इज द कॉन्टेस्ट आर बिंग ऑर्गनाइज इन ऑर्डर टू आयडेंटिफाय बिझनेस आयडिया लाईक अ बिझनेस बाजी गस ऑन द टा स्टार टी व्ही विच इन्वाइट द पार्टिसिपेंट्स इन द कॉन्टेस्ट अँड रिवॉर्ड द बेस्ट बिझनेस प्लॅन स्कॅनिंग ऑफ द न्यू आयडिया शूड बी डन सो डेट प्रॉमिसिंग न्यू आयडिया आर आयडेंटिफाईड अँड द इम्पार्शियल आयडियाज आर इलिमिनेटेड म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळ्या कॉन्टेस्ट देखील त्या ठिकाणी बि बिझनेस आयडिया आयडेंटिफाय करण्यासाठी मॅनेज के अर्जंट केलेले दिसून येतात मग त्यामध्ये स्टार टी व्हीचा बिझनेस प्रजिकर असेल मग त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या पार्टिसिपंट त्या ठिकाणी इन्व्हाइट केलं जातं कॉन्टेस्टसाठी बिझनेस आयडियासाठी मग त्याच्या माध्यमातून बिझनेस बेस्ट बिझनेस प्लॅन आयडेंटिफाय करून त्याला रिवॉर्ड केलं जातं अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या कॉन्टेस्ट देखील आपल्याला त्या ठिकाणी अरेंज केले दिसून येतात ज्याच्या माध्यमातून आपल्याला नवीन नवीन आयडिया जनरेशन या होताना दिसून येतात त्या माध्यमातून आपण नवीन नवीन आयडिया त्या ठिकाणी स्कॅनिंग करून त्या ठिकाणी ज्या काही प्रॉमिसिंग आयडिया असतात न्यू आयडिया त्या आयडेंटिफाय केल्या जातात व ज्या काही इम्पार्शियल आयडिया असतात त्या इलिमिनेट केल्या जातात अशा पद्धतीने आपण वेगळ्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपण नवीन नवीन आयडिया जनरेट होताना आपल्याला दिसून येतात नेक्स्ट इज इन्व्हायरमेंट अँड स्कॅनिंग द प्रोसेस बाय विच एंटरप्रेन्युअर मॉनिटर देअर रिलेव्हंट इन्व्हायरमेंट टू आयडेंटिफाय द ऑपॉर्च्युनिटीज अँड थ्रेट्स अफेक्टिंग देअर बिझनेसेस इज नोन ॲज इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग सच स्कॅनिंग इज नेसेसरी फॉर द क्लिअर अंडरस्टँडिंग ऑफ इन्व्हायरमेंट विद इन विच an entrepreneur has to operate such an environment scanning environment and the scanning is basically responsibility of the top management of business unit or enterprise it is a critically study the overall business environment and introduce appropriate measures to deal with the same je cha tikani aplyala business planning madli next step dile hote manje environment scanning म्हणजेच इन्व्हायरमेंटचं स्कॅनिंग करून त्या ठिकाणी आपल्याला बिझनेसमध्ये कोणकोणत्या प्रकारच्या ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत त्यानंतर आपल्याला कोणकोणत्या प्रकारचे थ्रेट्स त्या ठिकाणी आपल्या बिझनेसवरती अफेक्ट करणार आहेत हे आयडेंटिफाय करणं त्यालाच आपण इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग असं म्हटलं जातं म्हणजेच थोडक्यात इन्व्हायरमेंटचं स्कॅनिंग करून म्हणजे इन्व्हायरमेंटचा स्टडी करून त्यामधून आपल्याला त्या ठिकाणी कोणकोणत्या इन्व्हायरमेंटनुसार ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत मार्केटमध्ये त्यामध्ये कोणकोणते थ्रेट्स आपल्याला आहेत जे आपल्या बिझनेसवरती अफेक्ट करू शकतात हे त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करतो त्यालाच आपण इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग असं म्हटलं जातं त्याचबरोबर अशा प्रकारच्या स्कॅनिंगच्या माध्यमातून आपण इन्व्हायरमेंटबद्दल त्या ठिकाणी क्लिअर अंडरस्टँडिंग म्हणजे आपले जे काही बिझनेस ज्या ठिकाणी आपल्याला स्टार्ट करायचं आहे आपल्या मार्केट आहे त्या मार्केटबद्दल आपल्याला क्लिअर अंडरस्टँडिंग हे बिझ इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगच्या माध्यमातून होत असतं अशा प्रकारचं इन्व्हायरमेंट आणि स्कॅनिंग हे पूर्णपणे टॉप मॅनेजवर टॉप मॅनेजमेंटची रिस्पॉन्सिबिलिटी असते म्हणजेच एखादा बिझनेस स्टार्ट केल्याच्या नंतर त्याचे जे काही टॉप मॅनेजमेंट असं त्या टॉप मॅनेजमेंटची रिस्पॉन्सिबिलिटी असते की अशा प्रकारचं इन्व्हायरमेंट स्कॅन करून त्यामधून आपल्याला कोणकोणत्या ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत त्या कोणकोणत्या थ्रेट्स आहेत त्याचबरोबर पूर्णपणे बिझनेस इन्व्हायरमेंट स्कॅन करून त्यामधून वेगळ्या प्रकारचे ॲप्रोप्रिएट मेजर्स त्या ठिकाणी इंट्रोड्यूस करून त्याचा आपल्याला त्याच्याशी कशा पद्धतीने डील करता येईल या प्रकारचे डिसिजन हे आपल्याला पूर्णपणे टॉप मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून घेतलेले दिसून येतात म्हणजेच थोडक्यात एन्व्हायरमेंट आणि स्कॅनिंगची रिस्पॉन्सिबिलिटी आपल्याला पूर्णपणे टॉप मॅनेजमेंटची असलेली दिसून येते वन्स अ प्रॉमिसिंग आयडिया इमर थ्रू द आयडिया जनरेशन फेज द नेक्स्ट स्टेप इज मोमन स्कॅनिंग विच इज कॅरीड आउट द अनालिसिस द प्रोस्पेक्टिव्ह स्ट्रेंथ विकनेसेस ऑपॉर्च्युनिटीज अँड थ्रेट्स ऑफ द बिझनेस एंटरप्राईज हेन्स बिफोर गेटिंग इन टू द फायनल डील्स डिटेल्स ऑफ सेटिंग द बिझनेस प्लॅन इट इज ॲडवायझेबल टू स्कॅन द इन्व्हायरमेंट बोथ इंटरनल अँड एक्सटर्नल अँड कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉसिबल ऑपॉर्च्युनिटी थ्रेट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्व्हायरमेंट अँड स्ट्रेंथ अँड विकनेसेस फ्रॉम द इंटरनल इन्व्हायरमेंट म्हणजेच ज्या वेळेला आपण पहिल्या स्टेपमध्ये म्हणजेच आयडिया जनरेशनच्या स्टेजमधून आपण त्या ठिकाणी आयडिया प्रोस्पेक्ट प्रॉमिसिंग आयडिया जनरेट झाल्याच्या नंतर इमर्ज केल्याच्या नंतर आपल्याला न
स्कैन करूँ तो मधुन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना ही गरजेज मग ते एक्सटर्नल इन्वॉर्मेंट के स्कैनिंग मध्यम पॉसिबल आने ऑपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड्स आइडेंटिफाई के तर इंटरनल इन्वायरमेंट स्कैनिंग मध्यम अपने पॉसिबल आने स्ट्रेंथ आ वीकनेसेस जैिका आइडेंटिफाई के मेजेज अपने स्ट्रेंथ आ वीकनेसेस का आइडेंटिफाई के वनुसार बिजनेस प्लैन हा तैयार के बिजनेस स्टार्ट के पद्धति ने नेक्स्ट प्रो बिजनेस प्लैनिंग प्रोसेस मे नेक्स्ट स्टेज में इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के फिजिबिलिटी एनालिस फिजिबिलिटी स्टडी इज डन टू फाइंड वेदर द प्रपोज प्रोजेक्ट वूल बी फिजिबल और नॉट इट इज इम्पॉर्टंट टू डिफरशिएट इन्वायरमेंटल अप्राइजल एंड अ प्रो फेजिबिलिटी स्टडी एट दिस पॉइंट एंड इन्वायरमेंटल अप्राइजल इज द कैरिड आउट द एक्सेस द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया वेर वेर द एंटरप्रिन्युअर इंस्टेड टू सेट अप देअर बिजनेस एंटरप्राइज वेर एज फेजिबिलिटी स्टडी कैरिड आउट द एक्सेस द फेजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इट सेल्स इन द गिवन इन्वायरमेंट देअर फॉर द फेजिबिलिटी स्टडी वूल बी डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंटल एनालिसिस येट इट इज फार मोर डिस्क्रिप्टिव जी ज्यादा अपने थर्ड फेज दी है बिजनेस प्लैनिंग प्रोसेस की ती मे फेजिबिलिटी स्टडी मे ये अपने फेजिबिलिटी स्टडी करूँ क्या प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट फिजिबल है कि नहीं तो आइडेंटिफाई के लिए जी का अपन आइडिया जनरेट के लिए प्रोजेक्ट कि अपन जे का प्रोजेक्ट तैयार करना तो कितनी प्रमाण फिजिबल अल व्यवहारी अल ये आइडेंटिफाई के लिए अपने इन्वायरमेंटल अप्राइजल और फेजिबिलिटी स्टडी है तो डिफरशिएट करना खूब गरजेज है कारण इन्वायरमेंटल अप्राइजल मजे का अपने ज्यादा अपने बिजनेस स्टार्टअप कराएं इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कशा पद्धति ने है तो मे मग जियोग्राफिकल एरिया वगैरह अल यह गोषी क्या विचार घर मग इन्वायरमेंटल स्कैनिंग मे इन्वायरमेंटल अप्राइजल मे य गोषी क्या विचार घर तो फेजिबिलिटी स्टडी मे का विचार घर तो ज्यादा अपने इन्वायरमेंट दिल है जे मे इन्वायरमेंट मे अपने बिजनेस स्टार्ट कराए तो अपना प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी सक्सेस हो नहीं अपने प्रोजेक्ट जो तैयार करना तो फेजिबिलिटी एक्सेस हो नहीं हे विद्य स्टडी के फेजिबिलिटी स्टडी अटल जता इन्वायरमेंटल स्टडी में अपन इन्वायरमेंटल अप्राइजल मे अपने ज्यादा बिजनेस स्टार्ट कराए तो अपने इन्वायरमेंटल मेजे जियोग्राफिकल लोकेशन वगैरह यह गोषी विचार घर फेजिबिलिटी स्टडी में इन्वायरमेंट मे अपने बिजनेस कि प्रमाण सक्सेस हो कि प्रमाण योग्य रीत स्टार्ट होल कि ग्रो हो विषयी का अभ्यास अपने फेजिबिलिटी स्टडी में के लिए दसून यो फेजिबिलिटी स्टडी ही पूर्णपने अपने इन्वायरमेंटल एनाल अप्राइजल डिपेंड आने दसून ये परंतु फेजिबिलिटी स्टडी में पूर्णपने डीपली डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्टिव स्टडी के डीप स्टडी के पद्धति फेजिबिलिटी स्टडी एनालिसिस के मे मग वेगे डि डायमेन्शन्स दिल मगते को डायमेन्शन्स है तो अपन आता पूरे पहना आहोत फर्स्ट इज मार्केट एनालिसिस मार्केट एनालिसिस इज कंडक्टेड टू एस्टिमेट द डिमांड ऑफ द प्रपोज प्रोडक्ट और सर्विसेस इन फ्यूचर एंड एस्टिमेट द मार्केट शेयर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेस इन फ्यूचर द डिमांड एनालिसिस एंड मार्केट शेयर इज अ बेस ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक कंजम्शन पैटर्न अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटिट्यूट टाइप्स ऑफ कंपिटिशन एक्सेट्रा अ वाइड वरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन इज टू बी कलेक्ट इन ऑर्डर टू मेक दिस इस्टिमेशन अ प्रिलिमिनरी डिस्कशन विद द कस्टमर रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर कंपिटिटर सप्लायर एक्सेट्रा इट कैरिड आउट कैरिड आउट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कस्टमर प्रेफरसेस एक्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल डिमांड स्ट्रैटेजीज ऑफ कंपिटिटर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेलर्स एक्सेट्रा जी ज्यादा अपने फिजिबिलिटी एनालिसिस पैला डायमेन्शन दिल है तो मेजे मार्केट एनालिसिस मग मार्केट एनालिसिस मध्यम अपन जठिका अपने जे का प्रपोज प्रोडक्ट है मेजे अपन जे का प्रोडक्ट तैयार करना आहोत्त मार्केट में कितनी प्रमाण डिमांड अल तेजनतर फ्यूचर में तेल कि डिमांड अल तो बरबर मार्केट शेयर अपने प्रोडक्ट्सला कि मिलू शकत कि सर्विसला मार्केट शेयर कि अपने मिलू शकत यह विषय का स्टडी हा मार्केट एनालिसिस मध्यम किया मार्केट शेयर एंड मा डिमांड एनालिसिस एंड मार्केट शेयर है पूर्णपने अपने वेगे फैक्टर वरती डिपेंड आने दिन मग तमें कंजम्शन पैटर्न अल कि अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटिट्यूट अल मे तो मार्केट में अपने सब्सटिट्यूट कितनी प्रमाण में अवेलेबल है तो बरबर टाइप ऑफ कंपिटिशन मजेज तो मार्केट में कंपिटिशन कशा पद्धति है ये अपने पूर्णपने डिमांड एनालिसिस मार्केट शेयर है डिपेंड आने दिन बरबर अपन कठिका कस्टमर अल रिटेलर अल डिस्ट्रीब्यूटर अल हिका बरबर अपन प्रिलिमिनरी डिस्कशन करूँ क्या अपन 
कस्टमरचा प्रेफरन्सेस काय आहे त्याचबरोबर एक्स्ट एक्झिस्टिंग आणि पोटेन्शियल डिमांड काय आहे त्याचबरोबर कम्पिटिटरच्या स्ट्रॅटेजीज काय आहेत त्याचबरोबर डिस्ट्रीब्युशन पॅटर्न कशा पद्धतीचं आहे म्हणजे डिस्ट्रीब्युशन प्रॅक्टिसेस किंवा रिटेलर प्रॅक्टिसेस कशा पद्धतीने त्या मार्केटमध्ये चालतात हे त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करू शकतो म्हणजेच मार्केट अनालिसमध्ये थोडक्यात आपण त्या ठिकाणी मार्केटचा पूर्ण अभ्यास करत असतो म्हणजे त्या ठिकाणी कम्पिटिशन कशा पद्धतीचं आहे आपल्या प्रोडक्टला मार्केट किती प्रमाणात जाईल ते स्कोप त्याला फ्युचरमध्ये स्कोप किती आहे त्याचबरोबर डिस्ट्रीब्युशन पॅटर्न कशा पद्धतीचं आहे से रिटेलर कशा पद्धतीचे आहे त्याचबरोबर कम्पिटिशन कशा पद्धतीचं चालते त्याचबरोबर कस्टमरचे एक्सपेक्टेशन प्रेफरन्स काय आहेत याविषयीचं सर्व सर्व माहिती आपण मार्केट अनालिसिसमध्ये कलेक्ट करत असतो नेक्स्ट इज टेक्निकल ऑर ऑपरेशनल अनालिसिस टेक्निकल ऑर ऑपरेशनल अनालिसिस इज डन इन ऑर्डर टू ॲक्सेस द ऑपरेशनल ॲबिलिटी ऑफ द प्रो ऑफ द प्रपोज बिझनेस एंटरप्राईज द कॉस्ट अँड अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नॉलॉजी मे बी ऑफ क्रिटिकल इम्पॉर्टन्स to feasibility of the project or it may be may not be an issue at all ja tikan next uh, factor dile next dimension dile फेजिबिलिटी अनालिसिस तो मेजेज टेक्निकल और ऑपरेशनल एनालिसिस मग ये टेक्निकल एंड ऑपरेशनल एनालिस मध्यम अपन जे का प्रपोज बिजनेस एंटरप्राइज है तैयार तठिका ऑपरेशनल एबिलिटीज कि प्रमाण है तो ठिका ऐक्सेस के लिए जी जेज अपने बिजनेस ऑपरेशनल एबिलिटी कितनी है तीठिक आइडेंटिफाई के लिए जैसे बरबर अपने कॉस्ट आनी टेक्नॉलॉजी किती प्रमाणात आपल्याला त्या ठिकाणी अवेलेबल होईल याविषयीचा अभ्यास त्या ठिकाणी टेक्नॉल टेक्निकल आणि ऑपरेशनल अनालिसिसच्या माध्यमातून केला जातो मग त्यामध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी वेगवेगळे पॅरामीटर्स दिलेले आहेत त्यामध्ये फर्स्ट आहे तो मटेरियल अवेलेबिलिटी मग त्यामध्ये आपल्याला मटेरियल किती प्रमाणात अवेलेबल होईल त्या ठिकाणी म्हणजेच आपण ज्या ठिकाणी बिझनेस स्टार्ट करणार आहोत त्या ठिकाणी आपल्याला मटेरियल रॉ मटेरियल किती प्रमाणात अवेलेबल असेल त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे ते म्हणजे मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लॅनिंग मग त्यामध्ये मग मटेरियल रिक्वायरमेंट आपल्याला किती असेल त्याचं प्लॅनिंग करणं त्याचबरोबर प्लॅन्ट लोकेशन म्हणजे आपलं प्लॅन्ट कोणत्या ठिकाणी इस्टॅब्लिश करायचं म्हणजे एंटरप्राईज कोणत्या ठिकाणी इस्टॅब्लिश करायचं आहे त्याचं लोकेशन डिसाईड करणं त्याच्यानंतर प्लॅन्ट कॅपॅसिटी आपल्या प्लॅन्टची कॅपॅसिटी कसी किती असली पाहिजे त्याचं डिसिजन घेणं अशा प्रकारचे अनालिसिस हे त्या ठिकाणी टेक्निकल ऑपरेशनच्या माध्यमातून घेतले जातात मग त्यामध्ये परत मशनरी अँड इक्विपमेंट असेल किंवा प्लॅन्ट लॉय लेआउट असेल अशा प्रकारचे डिसिजन असतात म्हणजे मशिनरी आपल्याला कोणत्या लागणार आहेत किंवा इक्विपमेंट कोणकोणती लागणार आहेत त्याचा डिसिजन प्लॅन्ट लेआउट कशा पद्धतीने असला पाहिजे याचं जे काही डिसिजन घेतले जातात ते ठिकाणी टेक्निकल अँड ऑपरेशनल अनालिसच्या माध्यमातून घेतले जातात नेक्स्ट इज फिनान्शियल फिजिबिलिटी वन्स द अनालिसिस ऑफ मार्केटिंग अँड ऑपरेशन हॅज बीन सक्सेसफुली अ फायनल फायनान्शियल फिजिबिलिटी इज डन इन ऑर्डर टू ॲक्सेस फिनान्शियल इश्यूज ऑफ द प्रपोज बिझनेस व्हेंचर म्हणजे त्या ठिकाणी नेक्स्ट डायमेन्शन दिलं आहे ते म्हणजे फिनान्शियल फिजिबिलिटीज मग यामध्ये आपल्याला मार्केट आणि ऑपरेशनचं योग्यरित्या त्या ठिकाणी अनालिसिस केल्याच्यानंतर त्या ठिकाणी आपण फायनल फिनान्शियल फिजिबिलिटी त्या ठिकाणी अनालिसिस केली जाते मग त्या ठिकाणी आपल्याला कोणकोणत्या प्रकारचे फायनान्शियल इश्यू येऊ शकतात मग त्या ठिकाणी आपण फिनान्स कशा पद्धतीने प्रोव्हाइड करू शकतो आपण बिझनेसला त्या ठिक आपल्या बिझनेस प्लॅन्टवरती बिझनेस लोकेशनवरती आपल्या बिझनेस लो व्हेंचरला लागणारा फिनान्शियल आपण कोणत्या पद्धतीने त्या ठिकाणी अवेलेबल करू शकतो याविषयीचा अनालिसिस किंवा याविषयीचा अभ्यास हा त्या ठिकाणी फिजिबल फिनान्शियल फिजिबिलिटीच्या माध्यमातून केला जातो मग त्यामध्ये वेगवेगळ्या इस्टिमेशन त्या ठिकाणी केले जातात मग त्यामध्ये कॉस्ट ऑफ लँड अँड बिल्डिंग मग त्या ठिकाणी आपण ज्या ठिकाणी बिझनेस स्टार्ट करणार आहोत त्या ठिकाणची लँडची आणि बिल्डिंगची कॉस्ट काय असेल त्याचा त्या ठिकाणी अनालिसिस केलं जातं त्याच्यानंतर कॉस्ट ऑफ प्लॅन्ट अँड मशनरी मग ज्या ठिकाणी आपण प्लॅन्ट तयार करणार आहोत त्या प्लॅन्टची कॉस्ट त्याचबरोबर मशनरी लागणार आहे त्यांची कॉस्ट त्याचबरोबर प्रिलिमिनरी कॉस्ट इस्टिमेट्स म्हणजे आपल्याला प्रिलिमिनरी कॉस्ट किती लागणार आहे म्हणजे बिझनेस स्टार्ट करण्यासाठी प्रिलिमिनरी कॉस्ट आपल्याला किती लागणार आहे त्याचं इस्टिमेशन असेल प्रोव्हिजन फॉर द कंटिजन्सी म्हणजेच कंटिजन्सीच्या काळात आपल्याला त्या ठिकाणी प्रोव्हिजन फिनान्शियल प्रोव्हिजन कशा पद्धतीने केली पाहिजे त्याचबरोबर वर्किंग कॅपिटल इस्टिमेशन म्हणजेच आपल्याला बिझनेस स्टार्ट करण्यासाठी वर्किंग कॅपिटल किती लागणार आहे त्याचं इस्टिमेशन असेल त्याचबरोबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन म्हणजे प्रोडक्शन कॉस्ट आपल्याला किती येणार आहे म्हणजे त्या किती प्रमाणात आपल्याला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन येणार आहे याचा अनालिसिस असेल त्याचबरोबर सेल्स अँड प्रोडक्शन अॅन प्रोडक्शन अनालिसिस इस्टिमेशन म्हणजे सेल्स आणि प्रोडक्शनसाठी किती प्रमाणात त्या ठिकाणी कॉस्ट लागणार आहे त्याचं इस्टिमेशन असेल त्याचबरोबर प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शन म्हणजे आपल्याला प्रॉफिटेबिलिटी किती प्रमाणात होईल त्याचं अनालिसिस आहे अशा प्रकारचे वेगवेगळे डिसिजन फिनान्शियल डिसिजन हे फिनान्शियल फेसिबिलिटीच्या माध्यमातून घेतले जातात याच्या माध्यमातून आपल्याला फॉलोई काही प्रोजेक्शन त्या ठिकाणी तयार केलेले दिसतात त्यामध्ये मग ब्रेक इवन पॉईंट असेल म्हणजेच आपल्या ऑर्गनायझेशनचा सेल सेल झाल
व त्यानंतर आपल्याला बिझनेस स्टार्टअप करण्यासाठी आपल्याला या सर्व गोष्टी विचारात घेणं खूप गरजेचं असतं नेक्स्ट स्टेप ऑफ बिझनेस प्लॅनिंग प्रोसेस इज ड्रॉविंग फंक्शनल प्लॅन आफ्टर द फिजिबिलिटी स्टडीज गिवन पॉझिटिव्ह इंडिकेशन्स अबाउट द व्हिजिबिलिटी ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट वन कॅन गो इन टू द डिटेल विथ द ड्रॉविंग फंक्शनल प्लॅन विच वुल प्लेंडर स्ट्रॅटेजीज फॉर द ऑपरेशनल एरिया लाईक मार्केटिंग फिनान्स एच आर अँड प्रोडक्शन म्हणजेच या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला दिले नेक्स्ट स्टेप दिली आहे ती म्हणजे ड्रॉविंग फंक्शनल प्लॅन्स मग त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे फंक्शनल प्लॅन त्या ठिकाणी तयार केले जातात म्हणजेच फिजिबिलिटी स्टडीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोजेक्टच्यासाठी प्रोजेक्ट तयार करण्यासाठी आपल्याला पॉझिटिव्ह इंडिकेट्स मिळाल्याच्यानंतर आपण त्या ठिकाणी डिटेलमध्ये त्या ठिकाणी फंक्शनल प्लॅन हे तयार करत असतो मग त्यामध्ये वेगवेगळ्या स्ट्रॅटेजीज असतात वेगळ्या ऑपरेशनल एरियासाठी वेगवेगळ्या स्ट्रॅटेजीज तयार केल्या जातात त्यामध्ये मग मार्केटिंग स्ट्रॅटेजीज असतील त्याचबरोबर फिनान्शियल स्ट्रॅटेजी एच आर आणि प्रोडक्शन अशा वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटसाठी वेगवेगळ्या स्ट्रॅटेजीज त्या ठिकाणी डेव्हलप केल्या जातात त्याला आपण ड्रॉविंग फिनान्शियल प्लॅन असं म्हटलं जातं मग ते प्लॅन कशा पद्धतीने तयार केले जातात ते आपल्याला पुढे दिलेले आहेत नेक्स्ट इज मार्केटिंग प्लॅन मार्केटिंग प्लॅन लिस्ट डाऊन द स्ट्रॅटेजीज विच कॅन बी लीड टू द सक्सेस ऑफ बिझनेस दे स्ट्रॅटेजीज आर इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स दॅट इज प्रोडक्ट प्राईस प्लेस अँड प्रमोशन फ्रॉम अ मार्केट फिजिबिलिटी स्टडी अँड अ मार्केट रिसर्च पोटेन्शियल ऑर प्रेझेंट डिमांड ऑफ द कस्टमर्स इज डिटरमाइन विच हेल्प इन अंडरस्टँडिंग द प्रोफाईल ऑफ कस्टमर्स अँड हेन्स हेल्प इन द लेईंग डाऊन द स्ट्रॅटेजीज ऑफ सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट आयडेंटिफिकेशन ऑफ द टार्गेट मार्केट अँड लेईंग डाऊन द स्ट्रॅटेजीज फॉर द टार्गेट मार्केट म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला फर्स्ट ड्रॉविंग फंक्शनल प्लॅन दिला आहे तो म्हणजे मार्केटिंग प्लॅन मार्केटिंग प्लॅनमध्ये हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्लॅन मारला जातो कारण मार्केटिंग स्ट्रॅ स्ट्रॅटेजीच्या माध्यमातून आपल्याला पूर्णपणे बिझनेसचं सक्सेस हे डिपेंड असलेलं दिसून येतं मग त्यामध्ये आपल्याला मार्केटिंग मिक्स तयार केलं जातं मग त्यामध्ये प्रोडक्ट प्राईस प्लेस अँड प्रमोशन या गोष्टी त्या ठिकाणी विचारत घेऊन त्या गोष्टींच्या स्ट्रॅटेजीज त्या ठिकाणी तयार केल्या जातात म्हणजे प्रोडक्ट कशा पद्धतीचं असलं पाहिजे त्याची स्ट्रॅटेजी प्राईजची स्ट्रॅटेजी त्याच्यामध्ये प्रमोशन कशा पद्धतीने केलं पाहिजे प्राईजिंग कशा पद्धतीने असलं पाहिजे याची स्ट्रॅटेजी अशा प्रकारची स्ट्रॅटेजी या ठिकाणी तयार केल्या जातात त्याचबरोबर मार्केटिंग फिजिबिलिटी स्टडीच्या माध्यमातून त्याचबरोबर मार्केटिंग रिसर्चच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी कस्टमरच्या डिमांड काय आहेत या त्या ठिकाणी डिटर्माईन केलेले असतात त्याचबरोबर कस्टमरची प्रोफाईल आयडेंटिफाय करणे अंडरस्टँड करण्यासाठी देखील आपल्याला मार्केट फिजिबिलिटी स्टडीचा त्या ठिकाणी उपयोग होत असतो त्याच्या माध्यमातून आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे स्ट्रॅटेजीज तयार करत असतो मार्केट सेगमेंट त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करत असतो त्याचबरोबर आपला टार्गेट मार्केट कोणता आहे त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करायला आपल्याला या इन्फॉर्मेशनची मदत होत असते त्याच्या माध्यमातून आपण मार्केटिंग प्लॅनमध्ये त्या ठिकाणी आपण कोणकोणत्या स्ट्रॅटेजी इम्प्लिमेंट केल्या पाहिजेत म्हणजे त्या ठिकाणी टार्गेट मार्केट कशा पद्धतीने आयडेंटिफाय केलं पाहिजे त्याच्यानंतर सेगमेंटिंग कशा पद्ध केलं पाहिजे पोझिशनिंग कशा पद्धतीने केलं पाहिजे या सर्व स्ट्रॅटेजी त्या ठिकाणी मार्केटिंग प्लॅनच्या माध्यमातून तयार केल्या जातात नेक्स्ट इज प्रोडक्शन अँड ऑपरेशन प्लॅन प्रोडक्शन अँड प्रोडक्शन प्लॅन इज ड्रॉन फॉर द बिझनेस एंटरप्राईज इन मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर व्हेअर द ऑपरेशन प्लॅन आर ड्रॉन फॉर द बिझनेस एंटरप्राईज इन द सर्व्हिस सेक्टर द प्रोडक्शन और ऑपरेशनल प्लॅन शुड इन्क्लूड द स्ट्रॅटेजीज फॉर द फॉलोईंग पॅरामीटर्स म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट फंक्शनल प्लॅन दिला आहे तो म्हणजे प्रोडक्शन अँड ऑपरेशनल प्लॅन प्रोडक्शन प्लॅन हा त्या ठिकाणी मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरमधील बिझनेस एंटरप्रेनरसाठी तयार केला जातो म्हणजेच मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरमध्ये बिझनेस एंटरप्राईज असेल तर त्या ठिकाणी प्रोडक्शन प्लॅन हा यूज केला जातो मग प्रोडक्शन प्लॅनच्या माध्यमातून आपल्याला किती प्रमाणात प्रोडक्शन केलं पाहिजे तर कशा पद्धतीने प्रोडक्शन केलं पाहिजे याविषयीचे प्लॅन हे त्या ठिकाणी तयार केले जातात तर ऑपरेशनल प्लॅन हे सर्व्हिस सेक्टरमध्ये बिझनेस एंटरप्राईज यूज करताना दिसून येतात म्हणजेच ऑपरेशनल प्लॅनच्या माध्यमातून आपल्याला सर्व्हिस सेक्टरमधील बिझनेस हे आपल्याला कोणत्या प्रकारे सर्व्हिस प्रोवाईड केली पाहिजे त्याचबरोबर सर्व्हिसमधील इतर जे काही फॅक्टर आहेत ते कशा पद्धतीने डिसाईड केले पाहिजे त्याविषयीचं ऑपरेशनल प्लॅन हे त्या ठिकाणी तयार करताना आपल्याला दिसून येतात मग अशा प्रोडक्शन किंवा ऑपरेशन प्लॅन असतील त्या कशा पद्धतीने तयार केल्या जातात त्याच्यामध्ये कोणकोणते पॅरामीटर त्या ठिकाणी यूज केल्या जातात ते आपल्याला या ठिकाणी दिलेले आहेत त्यामध्ये पहिलं आहे तो म्हणजे लोकेशन अँड रिझन फॉर सिलेक्टिंग द लोकेशन म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला लोकेशन कोणतं डिसाईड करायचं आहे मग त्यासाठी लोकेशन सिलेक्ट करण्यासाठी रिझन काय काय ती त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय केली जातात त्याविषयीचा प्लॅन हा त्या ठिकाणी प्रोडक्शन ऑपरेशन प्लॅनच्या माध्यमातून तयार केला जातो म्हणजे ज्या गोष्टी विचारात घेऊन लोकेशन विचारात घेऊन त्या ठिकाणी प्रोडक्शन आणि ऑपरेशन प्लॅन हे त्या ठिकाणी तयार केले जातात नेक्स्ट इज फिजिकल लेआउट मग फिजिकल लेआउटच्या माध्यमात
एंड तो मे लिस्ट ऑफ सप्लायर मजे सिस्ट सप्लायर की लिस्ट यठिका पॉसिबल अल तो बरबर डिस्ट्रीब्यूटर को लिस्ट पॉसिबल अल तो अशा प्रकार गोषी लक्षा घेन क्या अपने प्रोडक्शन आ ऑपरेशनल प्लैन ही तैयार के लिए जताबर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रनिंग ऑफ ऑपरेशन मजे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कि ऑपरेशन रन करना अपने कि प्रमाण कॉस्ट ये अल तो बरबर क्वालिटी मैनेजमेंट मजेज प्रोडक्ट की आज सर्विस की क्वालिटी मैनेजमेंट कशा पद्धति के लिए पाजे य विषय सर्व गोषी पैर लक्षा घेन क्या प्रोडक्शन प्लैन और ऑपरेशनल प्लैन ही तैयार के लिए जता नेक्स्ट इज ऑर्गनाइजेशनल एंड एच आर प्लैन ऑर्गनाइजेशनल प्लैन डिफाइन द टाइप्स ऑफ ओनरशिप इट कूल बी सिंगल प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फर्म कंपनी इन प्राइवेट लिमिटेड और द पब्लिक लिमिटेड कंपनी इट ऑल्सो प्रपोज द ऑर्गनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड प्रपोज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस दैट कूल बी ग्रॉन द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ द प्रपोज बिजनेस एंटरप्राइज मेजे जैसे नेक्स्ट अपने फंक्शनल प्लैन दिला है तो मेजे ऑपरेशनल प्लैन कि एच आर प्लैन ऑपरेशनल प्लैन के मध्यम ऑर्गनाइजेशन से टाइप डिसाइड के लिए मैंने सींगल प्रॉपर्टी है सींगल व्यक्ति की ऑर्गनाइजेशन है का पार्टनरशिप फर्म है का कंपनी है का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है का पब्लिक लिमिटेड कंपनी यगनाइजेशन प्लैन के मध्यम टाइप ऑर्गनाइजेशन से टाइप डिसाइड के लिए बरबर तठिका ऑर्गनाइजेशन स्ट्रक्चर अल तो बरबर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अल हाँ पूर्णपने मध्यम डिसाइड के लिए ऑपरेशनल प्लैन आ एच आर प्लैन के मध्यम ऑर्गनाइजेशन जो टाइप्स अल तो बरबर ऑर्गनाइजेशन स्ट्रक्चर अल तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस या पूर्णपने क्या डिसाइड के लिए दिवन अशा पद्धति ने अपने वेगवेगे प्लैन ही तैयार करूँ एंटरप्राइज अपने बिजने बिजनेस का सक्सेसफुली रन करता अपने दिवन अ सक्सेसफुल ऑर्गनाइजेशन इज बिल्ड नॉट जस्ट बाय हैविंग अ बेस्ट मशीनरीज एंड अ इक्विपमेंट एडिक्वेट कैपिटल क्वालिटी प्रोडक्ट बट ऑल्सो बाय द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गनाइजेशन विच इज फैक्ट आर इम्पॉर्टंट रिसोर्सेस ऑफ द ऑर्गनाइजेशन ज्यादा अपने सक्सेसफुल ऑर्गनाइजेशन कराएं तो फैक्टिक अपने मशीनरी इक्विपमेंट कि एडिक्वेट कैपिटल कि क्वालिटी प्रोडक्ट आना कब गरजे नसतिक अपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखी तठिका ऑर्गनाइजेशन मे गरजे है मजे अपने प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना देखी कि ह्यूमन रिसोर्स योग्य रीत्या मैनेज कर देखी तो बरबर केवड़ इम्पॉर्टंट है मजे सगैंत महत्व इम्पॉर्टंट हा रिसोर्सेस हाठिका ह्यूमन रिसोर्स आतो कारण क्या अपने को प्रमाण में मशीनरी आया इक्विपमेंट अली बरबर अपने कैपिटल अल पर रॉ मटेरियल जरी अवेलेबल अल तो ह्यूमन रिसोर्स नसेल तो अपन बिजनेस रन करू शक नहीं एक वे अपने मशीनरी न सेल तो ह्यूमन रिसोर्स के मध्यम अपन प्रोडक्ट तैयार करू शो हैंडमेड प्रोडक्ट तैयार करू शो परंतु ह्यूमन रिसोर्स न सेल तो आज कि मशीनरी आया तरी अपन क्या प्रोडक्शन घू शक नहीं तो प्रत्येक बिजनेस ऑर्गनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्स का सगैंत महत्व का इम्पॉर्टंट रिसोर्सेस मानला जो अशा पद्धति ने वेगे प्लैन तैयार करूँ ऑर्गनाइजेशन ही अपने फंक्शनल प्लैन तैयार करता दिवन अशा पद्धति ने वेगवे स्टेप्स हाठिका अपने बिजनेस प्लैन तैयार करता दिसून मजे अशा वेग स्टेप यूज करूँ तठिका एंटर बिजनेसमन हा कि एंटरप्राइज हा एंटरप्रेन्यर हाठिका बिजनेस प्लैन तैयार करता अपने दिवन